Telediario Radio informa. Muy buenos días, este es un resumen con lo más relevante hasta este momento. Les saludamos. Gabriela Pérez Javier. Y Antonio Estrada Armendares. Para incrementar la efectividad de sus francotiradores, la Secretaría de la Defensa Nacional comprará 205 fusiles calibre .338 para sus fuerzas especiales. Invertirán 21.7 millones de pesos y la adquisición está a cargo de la Dirección General de Materiales de Guerra. Tras una calorada discusión entre tómbolas, pancartas y hasta una corona fúnebre, la Cámara de Diputados aprobó las primeras dos leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial para reglamentar la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. La mesa directiva turnó al Ejecutivo los proyectos de modificaciones y adiciones a las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales y del sistema de medios de impugnación para su publicación y entrada en vigor. Miembros del Poder Judicial externaron su rechazo a esta tómbola y anunciaron que no participarían en este proceso que calificaron de denigrante. Asimismo, expresaron su preocupación por la pérdida de independencia en la toma de decisiones. Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces, a través de su directora, Juana Fuentes, señaló que a pesar de regresar a trabajar, estarán pendientes de lo que ocurra con la reforma para saber qué medidas tomarán. Yo retomo la invitación a la señora presidenta actual. Porque si algo hemos buscado con ella ha sido justamente el diálogo. No somos adversarios del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Tenemos que actuar con responsabilidad en la, en la cancha que nos toca cada uno. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Energía del Senado aprobaron con el voto en contra de la oposición la minuta en materia de áreas y empresas estratégicas como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex y que revierte la reforma energética aprobada en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Para el tren AIFA Pachuca, entre otros proyectos ferroviarios presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum, se considera instalar convoyes eléctricos, pero especialistas consultados afirman que estos cuestan el doble respecto a los que operan con diésel. Benjamín Alemán Castilla, socio fundador de la consultora Altrac y profesor de Economía del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, explicó que el gasto promedio por kilómetro de vía para uso eléctrico es de 780 millones de pesos es decir, 136% más frente a los 330 millones de uno convencional de diésel. Fue privado de la libertad del director municipal de protección civil de Poza Rica, Veracruz, Carlos Escudero Larcón. El funcionario municipal fue interceptado por hombres armados cuando transitaba en un vehículo oficial de la Dirección Municipal de Protección Civil. La unidad quedó abandonada con las puertas abiertas. Dedicada principalmente al tráfico de personas y la prostitución desde su natal Venezuela, el Tren de Aragua, considerada una organización criminal transnacional, ha expandido sus operaciones a diferentes territorios de Estados Unidos y otros países de Sudamérica. De acuerdo con información del Departamento de Estado, tras su creación en la penitenciaría de Aragua, en Venezuela, esta banda registra presencia en Colombia, Chile y Perú, así como en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, Texas, Chicago y Colorado. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos advertirá a Irán que cualquier intento de atentar contra la vida del expresidente Donald Trump será visto como un acto de guerra por orden de Joe Biden. Así lo informó el medio estadounidense Fox News. En Monterrey. Sin la presencia de alcaldes afines al gobernador Samuel García, ediles metropolitanos se reunieron en San Pedro para formalizar una asociación que aborde las problemáticas que se viven en la entidad sin incluir a funcionarios de gobierno. Adrián de la Garza señaló que la nueva mesa de coordinación será exclusiva de ayuntamientos y que solo un representante llevará las peticiones al Ejecutivo. Este es eh, de una coordinación metropolitana y por supuesto cuando haya temas específicos eh, pues podemos invitar gente del Estado o pedirle a gente del Estado que eh, reciba ya sea al presidente o, a, o al grupo de alcaldes que se proponga, es parte de la organización que se va a plantear. Sin tener la certeza de que el gobernador Samuel García acudirá a entregar el tercer informe de labores de su administración ante el Congreso local, el coordinador de los diputados del PAN, Carlos de la Fuente, confirmó que realizará la sesión solemne para recibir el documento y después proceder con su análisis. Si en realidad el gobernador quiere mejorar la relación con el legislativo, pues lo ideal es que venga mañana y que nos dé la cara y que podamos platicar. ¿Para qué quiere que vayamos al Palacio de Gobierno? Pues aquí podemos también platicar, ¿sí? Entonces, creo que lo correcto es que el día de mañana aquí estemos a las 11 de manteles largos, vamos a poner traje, vamos a quitar las botas. 
En tanto, el mandatario estatal inició ayer con la presentación de su tercer informe de gobierno, pero lo hizo en el municipio de Aranberry, en el primero de seis eventos regionales que tendrá en los próximos días. Ahí destacó los avances realizados en la zona sur en temas de movilidad, agua, seguridad y política social. Teníamos 40 años sin hacer una nueva carretera. Y aquí me voy de arriba para abajo. La Gloria Colombia, que hoy le da vida a nuestra nueva aduana, que es hoy la segunda más importante de México y la más segura y eficiente. Debido a que ni expertos en informática lograron acceder a los archivos que dejó en la nube la administración saliente de San Pedro, el alcalde Mauricio Fernández confirmó que se presentó una denuncia contra quien resulta responsable por impedir el acceso a la información. Varias gentes expertas en el tema trataron de descifrar y bajar los datos y no se pudo. Con quien resulta responsable, o sea, yo tengo que hacer una investigación, porque pues, nosotros no tenemos la información, ellos dicen que no elaboraron, pero no está. Entonces, ¿qué quieren que les diga? No? Si están los archivos, pues no, no se pueden abrir, o sea, sí están los archivos. Y las claves que nos dieron no sirven para nada. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 200 efectivos del Ejército Mexicano arribaron a Nuevo León con el fin de coadyuvar en las tareas de seguridad que realiza el personal de la Guardia Nacional en coordinación con las autoridades de seguridad pública. Un ataque a balazos provocó alarma y temor entre algunos ciudadanos en la colonia Emiliano Zapata, esto en el municipio de García. Versiones extraoficiales señalaron que la agresión a balazos fue contra un depósito ubicado en la calle Jesús Fernández, muy cerca del bulevar Eberto Castillo. Una joven fue ejecutada a balazos cuando se encontraba fuera de una vivienda en calles de la colonia La Reforma, en el municipio de Juárez. Apretar el paso porque el silbatazo inicial está a la vuelta de la esquina, es lo que señala Víctor Martínez en su columna El Pulso. Lea la hoy en la página 11 de nuestro periódico Milenio en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con 18 grados, para la tarde se prevén 32 como temperatura máxima y para esta noche tendremos 24 grados. Los Águilas de Mexicali derrotaron tres carreras por uno a los Sultanes de Monterrey en el primero de la serie de tres juegos en el Estadio Móvil Super en la apertura de la temporada 2024-2025 de la Liga Mexicana del Pacífico. La serie continuará este martes con el segundo partido programado para las 7.30 de la tarde. La selección mexicana se enfrentará a los Estados Unidos este martes a las 8.35 de la noche en partido amistoso internacional en la ciudad de Guadalajara, duelo en donde el cuadro tricolor buscará romper la racha de cinco años sin poder vencer a su rival de la CONCACAF. Los Bills de Buffalo se quedaron con una victoria dramática de 23 a 20 en su visita al MetLife Stadium ante los Jets de Nueva York para cerrar la semana 6 de la NFL. Con este resultado, Búfalo es líder de la división este de la conferencia americana, con un récord de cuatro ganados y dos perdidos, mientras que Nueva York cayó a la tercera posición con dos ganados y cuatro perdidos. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com. En Deportes, Marco Navarro. Hasta aquí este servicio informativo. Que tenga usted un excelente día. Hasta aquí. Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión. 